2016年12月の運気をお知らせいたします。開運セラピストのミショウです。と言っていましたが、今月からあやかとなりました。今後ともよろしくお願いいたします。はい。あやかって素敵な名前ですね。はい。私は相変わらず同じ名前ですが、発掘セラピストのチショウです。よろしくお願いします。2016年12月の六泊金星は、一泊水星の素敵なところと、二国土星の気をつけなくちゃならないところを受け取る一ヶ月となります。はい。では、どのような一ヶ月になりますかはい。ゆったりと自分の時間をとって、自分をたくさん褒めてあげてほしい時です。そして、責めるよりも受け身でいたい一ヶ月ですね。受け身は苦手な方なのではですね。六白金星のあなたにとっては受け身でいるのは苦手かもしれません。ただ、運気にもいろんな時があるので、少しお休みする時も必要です。12月はそんな時です。そうなんですね。では、意識することってありますかはい。一人でいる時間を楽しむためにも、2016年の振り返りと、2017年の目標設定を立てる時間にするといいですよ。2017年はどんな年にしたいかワクワクしながら考えてみてほしいな。いいですね。では他に意識することってありますかはい。体がかなり疲れきっているので、規則正しい生活を心がけて、夜はたっぷりと寝るようにしましょうね。一年の疲れをしっかりとるってことですよね。そうですね。大掃除も早めから始めてみてね。部屋がきれいになると気持ちも整理できますからね。はい。では、12月をまとめてみますね、はい。ゆったりと自分の時間を取る。攻めるよりも受け身の1ヶ月に。2017年の設定を立ててみよう。体をいたわってあげてねって感じでしょうか。その通りです。ゆったりと過ごして2016年の疲れをとって2017年に備えましょうはい2016年12月の六白金星の基地方位をお知らせします東の方位と北西の方位この2つが基地方位となります東の方位は勇気、活動、発展などを意味していて北西の方位はリーダーシップ、貯蓄、行動などを意味しています。はい。六白金星さんの12月の運気カレンダーです。この炎のマークは中級、最強パワーの日です。そして暗検察、予期せぬ災いが起こりやすい日となっています。また日派、トラブルにあったり、商談、約束事が破れやすい日です。そしてラブーンと金運もありますね。はい。そして先月からついてますこのベルのマーク。これは発展の日になっています。この日から始めるとその物事が発展するという日です。ただ注意してほしいのはいいことも悪いことも発展してしまいますのでいいことだけこの日に設定するようにしてくださいね。